大家好，我是罗姨，欢迎来到罗姨时间。这里是生命与 DNA 科学系列之三：生物学的盲点与误区第一集。当前生物学认为，人和黑猩猩是共主的。分子人类学从 DNA 编码的解码和数学分析。揭开了当前生物学的盲点与误区。从 DNA 编码的科学的解码可以看见，人和各生物的基因组都是独一无二的，都是恒定不变的。人和黑猩猩共主是不可能发生的事情。我们知道 ，DNA 是生命遗传信息的唯一载体。如果要寻找我们人类的共同祖先，就必须从 DNA 编码去寻找，就必须了解 DNA 与生命的关系。人体由4 0到六十万亿细胞构成，几乎每个细胞中。都有二十三对染色体，以及它所包含的六十亿 DNA 编码。可以说，我们人体浑身上下都是这样的 DNA 编码。染色体是由 DNA 编码 A、T、C、G 构成的。虽然都是四个编码，但是每一条染色体由于它的编码数据不一样。它的编码序列排列不一样，它表达的编码信息也不一样，所以每一条染色体实际上都是独一无二的，没有两条相同的染色体。我们从这里可以看到，这是我们人类的基因组。什么是人类的基因组呢？就是我们人体的22条藏染色体。和一对性染色体，一共是二十四条染色体，构成了人类的基因组。这是美国基因银行发布的人类基因组的编码数据，也就是说，像一号长染色体有两亿四千九百二十五万多的编码数据，二号长染色体是。两亿四千三百一十九万多的编码数据，我们可以看到每一条染色体的编码数据都不一样，所以每一条染色体都是独一无二的。二十四条独一无二的染色体构成的人类基因组，当然也是独一无二的。二十四条染色体包含了。三十亿多的 DNA 编码，那么它们是怎么进入人体的呢？我们可以从这个图看到，在卵子里面有三十亿多的编码，在精子里面也有三十亿的 DNA 编码，这样就有六十亿的编码进入了人体，就是我们说的每一个细胞中都有六十亿编码，就是这样进来的。因为我们基因组只有三十亿嘛，二十二条藏染色体，还有一对性染色体，而在精子里面呢，有二十二条藏染色体，一个性染色体进来了，卵子里面呢，也是二十二条藏染色体和一个性染色体进来了，这样在我们的身体当中呢，就有了二十二对藏染色体和一对性染色体，一共是二十三对染色体，六十亿 DNA 编码。就是通过精子和卵子进入到了人体，这是我们的输入信息。可以说，那输出信息呢，仍然是通过精子和卵子分别输出三十亿的 DNA 编码。这六十亿的 DNA 编码进入人体以后呢，分三大部分的编码信息。由
百分之三的编码信息呢，属于基因的信息，也就是我们人体的信息，器官、四肢这些肉体的部分，就是属于基因的信息。所以，基因的信息比例非常小，不是所有的都是基因，只有百分之三的基因是属于基因，百分之九十七的编码信息不属于基因。一部分呢是调节与控制的信息，就是我们人体中的各个器官相互的配合，我们的编码的呃细胞的分裂，还有编码的复制等等，大量的工作在这一个部分。还有就是非物质的遗传信息，就是我们的呃性格呀、特长啊这一类这一部分的，属于非物质的遗传信息。所以这是我们的六十亿编码信息的三个部分。我们一定在看 DNA 的时候，我们一定要注意，一个它是编码，它是一种复制的形式，在我们的身体当中传递的。还有一个呢，就是它是信息，一定要注意，它是信息，信息。DNA 编码和我们的人体还有其他的所有生物体的关系，我们前面看了人体的关系，实实际上它和其他生物体的关系其实是相同的。为什么相同呢？就是说。人也好，其他生物也好，它们都是细胞构成，对吧？然后细胞里面有什么呢？有染色体，而染色体呢是由 DNA 编码构成的。而每一条染色体呢，因为它的编码数不同、编码序列不同、编码信息不同，所以不管是人还是其他生物，它们身体中的每一条染色体呢，都是独一无二的。由于 DNA 编码的突变率只有十一十亿分之一这么微小，所以它保持了各染色体的恒定性，不管它的编码数还是编码序列还是编码信息，它都保持了恒定。因此，人和生物的每一条染色体呢，除了是独一无二的，还是恒定不变的。人和生物独一无二、恒定不变的染色体呢，就构成了恒定不变、独一无二的基因组。所以，每一个物种都有自己独一无二的基因组，而基因组里面的信息呢，就决定了人和各物种独一无二、恒定不变的形体。因此，人和各物种都是恒定不变的。都是独一无二的。我们从从这个图可以看到，这边呢是人类的基因组，这个呢是黑猩猩的基因组，这是两个各自独一无二的基因组，毫无关联。他们之间，你比如说，我们人的基因组二十四条染色体，每一条都是独一无二的，数据独一无二，信息独一无二，序列独一无二。它组成的基因组也是独一无二。黑猩猩的基因组同样，每一条染色体数据独一无二，系列呃序列独一无二，信息独一无二，它构成的基因组也是独一无二。我们人的基因组包含有三十亿的编码。黑猩猩的包含了33亿的 DNA 编码，而各自的基因组呢，信息就构成了各自的形体，都是独一无二的。因为这个很重要的是什么呢？你只有相同的基因组，才是相同的物种，而相同的物种呢，你才能够做减数分裂。你不是相同的物种是不能够减速分裂的，减速分裂是产生精子和卵子的过程
，有了精子和卵子，你才能够产生新的生命。所以，你共组一定是在相同的基因组里面、相同的物种里面去找。两个不同的物种是没有办法共组的，这一点是非常明确的。DNA 它是信息，这一点非常重要。而信息呢，我们学电脑的就知道，电脑的信息是由二代码0和一组成序列进行传递。我们的生命信息呢，是由四代码 A、T、C、G 组成序列进行传递。它们的共同特点都是精准、稳定、保真。人和黑猩猩每一条染色体，由于编码数、编码序列、编码信息的不同，所以染色体构成的基因组呢就不同，是不同的基因组信息构成了人和黑猩猩不同的形体。如果你要说人和黑猩猩有共同的祖先，人和黑猩猩就一定是共同的基因组，而且这个共同的祖先也是。同一个基因组有吗？当然没有，因为首先人和黑猩猩就不是一个同一个基因组，不是同一个基因组就不能够做减数分裂，所以他们没有这种做减数分裂的可能性，是不可能有共组的。学过高中生物的都应该知道这一点，减数分裂是产生。精子和卵子产生新生命的过程，你没有这个过程，你怎么可能分别产生人和黑猩猩呢？那是不可能的，不可能产生两个不同的基因组。而且基因组，我们从 DNA 编码的呃突变率看到，基因组都是独一无二，都是恒定不变的。也就是说，从它一开始就是这个基因组，从黑猩猩一开始就是这个基因组，那是不可能有变化的。现在我们就明确了，染色体呢是由于十亿分之一微小的突变率，所以不论过多少年，它的恒定性是不会被改变的。染色体的恒定就保证了基因组恒定。基因组恒定就保证了信息的恒定，信息恒定就保证了各物种的恒定，就这么简单。其实可以说，所以人和黑猩猩因为基因组各自都是恒定不变的、独一无二的，所以他们的信息也是恒定不变、独一无二的，所以他们长出的生命也是恒定不变、独一无二的。我们人就是人的样子，黑猩猩就是黑猩猩的样子。它不可能产生任何的变化，就是因为突变率的微小，没有破坏恒定性，所以你这个六百万年共组是没有依据的，因为你不管是六百万年、七百万年再多久都不可能，因为它没有变化。你染色体不变，你基因组就不会变。你不管是六百万年、五百万年、多少万年，我们这里看到六百万年一直到现在。他那个是没有依据的，我们这个是有编码的依据和数学的依据的，所以进化论者必须要清楚的是，人和黑猩猩不光是染色体的数目不同，而重要的是基因组整体的差别表现在染色体的数目不同，每一条染色体的长度不同，结构不同。编码数不同，编码序列不同，编码信息不同，所以这样子才会有不同的形体。不是说24条染色体一变变成23条就可以了，那是骗人的。因为基因组整体的信息决定了生物内外的形体。我们来看这个图。这个是达尔文的一个进化论的假想图，因为这个
是一个不存在的，他认为各个物种是从一个根进化来的，因为他不知道 DNA， 他不知道染色体。那现在我们知道了，你看这么多物种都有自己的染色体，自己的基因组都不一样，就是染色体的数目一样。你看这有三个是一样的，呃，这个南非剑领，这个黄尾狐猴，还有蝙蝠，这三个，这个。还有这个，还有这个，这三个呢？它们的染色体呢都是五十六条，可是它们的形体完全不同，对不对？形体完全不同。那还有我们人和金丝绒猴，人是四十六条，金丝绒猴也是四十六条。我们从这里可以看到，虽然是相同的树木的染色体，但是我们现在分析了前面就知道，为什么这么大的差别，形体有这么大的差别。就是因为每一条染色体的编码数不同，编码序列不同，编码信息不同，所以它们的不同构成了独一无二的基因组，而这些都是恒定不变的。而什么样的基因组的信息呢？就产生什么样的形体，它的信息产生了这样一个形体，人的信息就产生人的形体，就这个原因。现在我们就知道了，如果看不到 DNA 编码，你没有办法看见它，没有办法来解码，你就不知道。现在都知道了，人和黑猩猩有各自独一无二的恒定不变的基因组，而基因组整体的信息呢，就决定了生物内外的形体。当人类基因组计划完成了以后，也就是说，人类基因组的24条染色体的测序完成以后，发布了人类基因组的编码数据以后，你看这人类基因组的数据，还有黑猩猩的基因组的数据，进化论者仍然是装聋作哑，欺骗民众。其实这已经很明确了，基因组都是独一无二的，恒定不变的。可是他不告诉人们，他还仍然在欺骗人们。人和猩猩如果要共组的话呢，你必须要否定这些科学的结论。什么结论呢？人和其他的生物每一条染色体的编码数、编码序列、编码信息都是独一无二的，你必须否定。这个能够否定吗？不能否定。染色体构成了独一无二的基因组，每一个基因组都是独一无二的，这能否定吗？不能否定。独一无二的基因组信息构成了各生物体，这个能否定吗？不能否定。十亿分之一微小的突变率保持了各染色体的恒定，染色体的恒定保证了基因组的恒定，基因组的恒定保证了人和一切生物恒定不变。这个你能否认吗？你不能否认。因此，不论是人和黑猩猩，还是和其他的各生物之间，绝对没有共组的可能性。我们从 DNA 编码看见，人和黑猩猩共组是进化论骗人的谎言。